ഹലോ വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള സമയമായി അതുകൊണ്ട് വധൂവരന്മാർ ദയവായി അവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരവസരമാണിത് വരനും വധുവും വളരെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വരൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ മേഞ്ഞാണ്യം വില്ലേജിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ തൈക്കാടുപ്പിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ ടോമിച്ചൻ ടി ജോണിൻ്റെയും ശ്രീമതി ആലിസ്ലി ടോമിൻ്റെയും മകൻ പൂഴിത്തോട് സഭാംഗവുമായ നോവ നിർമ്മൽ ടോം വധു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പാലക്കാട് വില്ലേജിൽ നിള നഗറിൽ കുന്നേൽ വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ കെ എസ് ജോർജിൻ്റെയും ശ്രീമതി സെലസ്റ്റീനയുടെയും മകൾ മുംബൈ ബോറിവില്ല സഭാംഗവുമായിരിക്കുന്ന ൂത്ത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനാണ് നാം ഏവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനുമാണ് നാം ഏവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവരെ ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാല വരനെയും വധുവിനെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യും 
അതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വിവിധ സഭകളിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ കർത്തൃദാസന്മാർ അവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ ഏബ്രഹം തോമസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ജോസഫ് പനച്ചിയിൽ തുടങ്ങിയ സഹോദരന്മാരെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ശുശ്രൂഷയെ വളരെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്ന കൊയർ ടീമിനെയും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടിയച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യോടന്തം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് വിശേഷാൽ പറയട്ടെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ഓൾ ലെറ്റ് മീ സേ വേഡ് ഓഫ് വെൽക്കം ടു ഓൾ വി എസ്റ്റീം മച്ച് യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് Today is the day which fulfills the colorful dreams of both Nova and Ruth. Let us participate in their joy and this holy service. All of our ministries are based on the word of God. Therefore we strongly believe that Jesus Christ is in our midst. No special priest will officiate the ministries but reputed servants of the Lord will bless the ministries. So once again I welcome you all in the name of God. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഗാനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കും കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും സർവവും നിന്റെ ഇഷ്ടഹേതുവാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാകയാൽ സർവാബഹമാനത്തിനും സ്തോത്രത്തിനും അവിടുന്ന് യോഗ്യൻ ഓ ദൈവമേ രാജാധിരാജാവേ ആദി മതവുമില്ലാത്ത വലിയവനായ ദൈവമേ സർവലോകവും അങ്ങേ വാഴ്ത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ സന്തോഷ വേളയിൽ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ആരാധനാഗീതം പാടി ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ
സൈന്യങ്ങളിൽ നായകൻ അങ്ങല്ലയ ധന്യനായ ഏകാധിപതി ഇമ്മാനുവേലെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്തുതിക്കും ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ജോസഫ് പി എം മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കും നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവാധികാരിയുമായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലും ചായയിലും അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ച് ഈ ഭൂമി നിയമിച്ച ദൈവം അവിടെ നിന്നായിരിക്കുകയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയ എബ്രഹാം തോമസ് സഹോദരനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ആലോചനകൾ അടിയങ്ങൾക്ക് പ്രിയ ദാസനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ജോസഫ് സഹോദരനെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണമേ കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ അത് എം സി യു ആനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കൃപാ ക്ലീറ്റ് സഹോദരന് നൽകണം മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ മക്കളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ നോഹയെയും രൂത്തിനെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ തരുന്നു അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു വിവിധ നിലയിൽ കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന വിവാഹം വിവാഹ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യയോടന്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അവിടുത്തെ പുനനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏകരക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടുകൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുവുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമേ ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പം സ്വതവേ അതിനൊരു ഗൗരവമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെൻസ്ഡായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ് നമുക്ക് വരും ഒക്കെ സമയത്ത് നടക്കുക സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി പുരോഗമിക്കുമോ എല്ലാവരും എത്തുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻസ് ഫീലിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂമിൻ്റെയും ബ്രൈഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇത് സന്തോഷിക്കുവാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കണം തുടർന്ന് വളരെ മനോഹരവും ഹൃദ്യവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗ്രൂമിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോവ നിർമ്മൽ ടോം അദ്ദേഹം കൊയറെ ഒരു ഗാനം ആലപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചില വരികൾ പാടിക്കഴിയുമ്പം താൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കയറി വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരും വീണ്ടും അതിനെ തുടർന്ന് രൂത്ത് ജോർജ് ബ്രൈഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതോടൊപ്പം തൻ്റെ പേരൻസും തികച്ചും സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് അവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും അവരോടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടയാളമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരെ ഓണർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം
വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ചില വേദഭാഗങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്ന നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് അരളി ചെയ്തു യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകളെയും നിലത്ത് നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടുമെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യൻ ഇട്ടത് അവയ്ക്ക് പേരായി മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു എങ്കിലും മനുഷ്യന് തക്കതായൊരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വാരി എല്ലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിന് പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി അവളെ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ആകുന്നു ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കിയാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല താനും യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവൻ വൃദ്ധ അധ്വാനിക്കുന്നു യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വൃദ്ധ ജാഗരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്നാ താമസിച്ച് കിടപ്പാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമത്രേ തൻ്റെ പ്രിയനോ അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ വീരൻ്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ അവയെക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ആവനാഴിക നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ നഗരവാതുക്കൾ വച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ നിൻ്റെ കൈകളുടെ അധ്വാനഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നിൻ്റെ ഭാര്യ നിൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിൻ്റെ മക്കൾ നിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ യരിശ്ലേമിൻ്റെ നന്മയെ കാണും നിൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും ഭാര്യമാരെ കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായതോ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കിയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻ നിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത വശം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി വിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക
വായിച്ചു കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം നാം എല്ലാവരുടെയും മേലിരിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും മതിയായ്മയിലും അതിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയിലും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്താലും അതിൻ്റെ ശക്തിയാലുമാണ് എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വചനത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരൻ ജോസഫ് പനച്ചിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ തന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മാസികയുടെ എഡിറ്ററും എഴുത്തുകാരനും വാക്മിയും ചിന്തകനും അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ തദ്ദേശ സഭകളുടെ വിശ്വാസികളിടയിലും മറ്റ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ തൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ ദൈവദാസനാണ് പ്രിയ ജോസഫ് പനച്ചി സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മുംബൈയിൽ താമസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ എൽദോ ഐസക് മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് സാധിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സഹകരിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയവനായ ദൈവമേ ഈ മനോഹര ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി വരുത്തിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവെ പ്രിയ നോഹയ്ക്കും രൂത്തിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങുകൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെ അവർ അനുഗ്രഹിച്ചു തുടർന്ന് കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലെ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവവചനം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രയോ വലുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ദൈവവചനം തരുവാൻ അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് കൊടുത്ത് ആവശ്യമായ വചനം കൊടുത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നോഹയ്ക്കും രൂത്തിനും അനുഗ്രഹമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് വചനം സമൃദ്ധിയായി തരണമേ പ്രിയ ജോസഫ് സഹോദരനെ അതിനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ക്ലൈറ്റസ്റ്റ് ക്ലൈറ്റസ് സഹോദരൻ പറഞ്ഞ അതിശയോക്തി പ്രയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി ഇപ്പം അതി അതിശയോക്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിശയോക്തി പ്രയോഗം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ പൊക്കി പറയും അതിലാരും അത് വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒരു അലങ്കാരം മലയാള ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ദൈവതനും പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരവസരം കൂടെ ദൈവം അത്ര മനോഹരമായ ഒരു രംഗം കൂടെ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നതോർത്തും അത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയതോർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നോഹയുടെ വിവാഹം അവർ പുറകിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരൽപ്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഞാൻ അല്പം തിരിച്ചിട്ടോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന നാം ചെ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അനുഭവമില്ല സാധാരണ നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടതുപോലെ അല്ല ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാര സുദിനമാണിന്ന് നോവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും രൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നോവയുടെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനോട് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചതുപോലെ അല്ല ഈ വിവാഹം ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കുകയാണ് കാരണം നോവ 
ഓടിയെത്തിയത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മാസ്മരികതയിലേക്കാണ് നോവ അന്ന് ഓടിയപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ പല അത്ലറ്റിക്സ് വേദികളിലും നീ ഓടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളാണ് ആ കൂടെ ഓടിയത് എന്ന് നോയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം ത്രസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ നോവയുടെ വിവാഹം നോവയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോവയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ മിടിപ്പുകൾ അടുത്തറിയാനായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ജീവിത പങ്കാളി കടന്നു വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അതുപോലെ സന്തോഷകരമായ മറ്റൊരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയില്ലല്ലോ എന്നാൽ നോയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിരക്കേറിയ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിലും നോവയെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നോവയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ദൈവഭക്തിയും അചഞ്ചലമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവുമാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവവചനമായിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സവിശേഷമായ ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനും അർത്ഥവും സുസ്ഥിരതയും നൽകുന്നതും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുതിയ വേദപുസ്തകത്തിലെ സത്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെയവനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം പല വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ബൈബിളിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകുവാൻ ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാ തയ്യാറാകുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളും ഇന്ന് ഒരു കുടുംബം പഠിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എത്രയും വിവേകപൂർവ്വമായ ഒരു കാൽവയ്പ്പാണ് കാരണം വിവാഹത്തിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റി എഴുതുന്ന അതിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെയും വിവാഹത്തിൻ്റെയും റോൾ മോഡലുകളായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അത് അനുഗ്രഹമാകുന്നത് അനേക മനുഷ്യർക്ക് അത് വഴികാട്ടിയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾ അനേകരും പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി ചില ആലോചനകൾ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിന്ത നോവയുടെ തന്നെ പാഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പലതരം ഓട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏത് ഓട്ടമായിരിക്കും കുടുംബജീവിതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഓട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരെന്താ സ്പ്രിൻ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാം സ്പ്രിൻ്റ് പിന്നെ വലിയ നീളം കൂടിയ ഓട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ട്രയാത്തലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ലറ്റിക് അതിൽ ഓട്ടമുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഓട്ടമുണ്ട് മാരത്തനുണ്ട് ക്രോസ് കൺട്രി ഉണ്ട് ഹാർഡിൽസ് ഉണ്ട് ഹാർഡിൽസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിലേതായിരിക്കും കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഓട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്ന ഉത്തരം എനിക്കറിയാം അത് ഹാർഡിൽസ് ആകുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അതായിരിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരിനി പെട്ടെന്ന് ഓടി തീർക്കാനുള്ള സ്പ്രിൻറ്റൊക്കെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആട്ടങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇനി നോവയുടെ തന്നെ സ്വന്തം ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ റിലേ റേസ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയത് മോശമായിപ്പോയി അതും കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ യോജിത്തായിട്ട് തോന്നിയത് വേറൊരു ഓട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓർക്കുമായിരിക്കും അന്നൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൂന്ന് കാലിൽ ഓട്ടമെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ ലെഗ് റേസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും ഓടിയല്ലോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നത് ഓടിയല്ല
ഇത് ഞാൻ ഈ ആലോചന പറഞ്ഞപ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു ഓട്ടം കൂടി ഉണ്ട് ഒളിച്ചോട്ടം എന്നൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പലരും കുടുംബജീവിതം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ വിഷമിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഒളിച്ചോട്ടത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതൊരു അനുചിതമായ അനവസരത്തിലുള്ള കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ത്രീ ലെക്ക് റേസിനെ പറ്റി പറയാം അതായത് രണ്ട് ആളുകളാണ് അവരുടെ രണ്ട് ഒരാളുടെ വലതുകാലും ഒരാളുടെ ഇടതുകാലും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടും ഒരു തുണികൊണ്ടോ ഒരു ബാൻഡ് കൊണ്ടോ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് അവർ ചേർന്ന് നിന്ന് അവർ ഓടണം ഒരുമിച്ച് ഓടണം രണ്ട് കാലിൽ ഓട്ടത്തെക്കാളും ഇത് പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളാരും ഒളിമ്പിക്സിലോ വേറെ വേദികളിലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടത്തെ ഞാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ത്രീ ലെക്ക് റേസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അത്ലറ്റിക് വേദികളിൽ ഓടി നടന്ന നോവയുടെ കാലും മോളെവിടെ ഓടിയത് മുംബൈയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓടി നടന്നായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ കാലുകളും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു 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 അത് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ ഓടാവുള്ളൂ ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചൂടുകൾ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ജയിച്ചു തോറ്റാലോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അതോടുകൂടി തോക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഒരു ത്രീ ലെക്ക് റേസിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റോട്ടത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൂന്ന് കാലിലോട്ടത്തിൽ ജയിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യം വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് പറ്റിയ ഒരു പാർട്ട്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ അത് വേണം രണ്ടാമത് ഇവരുടെ രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് കെട്ടണ്ടേ അല്ലെ ത്രീ ലെക്ക് റേസ് ആവില്ലല്ലോ പിന്നെ മൂന്ന് ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് വേണ്ടി ഇവരോടെ ഒരാളുടെ ബലഹീനത മറ്റേയാൾ വഹിക്കാതെ പറ്റൂലല്ലോ വഹിക്കണം മാത്രമല്ല ഇതൊരു മത്സരമായതുകൊണ്ട് ഇത് മത്സര ബുദ്ധിയോടെ ഓടുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ജോബി വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബൈബിളിലും കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതേപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവരുടെ മാത്രമല്ല കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ വിഷമം പിടിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരളവിൽ സന്തോഷവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ ഓടി തളരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നല്ലതാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഓട്ടം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതമാകുന്ന വിവാഹ ജീവിതമാകുന്ന ഈ ഓട്ടം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ യോജിച്ച് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം കാരണം ഒരു ത്രീ ലെക്ട് റേസിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വലിയ വക്കമുള്ളയാളും ഒരാളൊരു കൊച്ചിനും കൂടെ ഓടാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾ വലിയൊരു തടിയനാവും ഒരാൾ വളരെ സ്ലിമ്മായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളും കൂടി ഈ തടിയൻ ഇയാൾ എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ ചില സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ വളരെ യോജിച്ച പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം കുടുംബജീവിതത്തിലോ അതല്ലേ നോവ ചെയ്തത് അതല്ലേ രൂത്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തത് തക്ക തുണിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഈ ഓട്ടം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ അനന്തരം ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തക്കതായൊരു തുണ എ കമ്പാനിയൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാനിയൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഏറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിന് ആ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇപ്പം കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആലോചന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആലോചനയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് തക്ക തുണ യോജിച്ച തുണ തക്കതായിരിക്കുന്ന തുണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത് ദൈവം പറഞ്ഞു പുരുഷൻ തക്കതായ തുണയായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പുരുഷൻ്റെ തക്കതായ തുണ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയുടെ തക്കതായ തുണ ഒരു പുരുഷനാണ് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരല്ലോ മറ്റെല്ലാ എന്
ചിലപ്പോൾ വരുന്ന പോലെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നോക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെനിക്ക് പ്രയോജനമാണോ ഇതെനിക്ക് ഗുണകരമാണോ ഇതെന്നെ വളർത്തുമോ ഇത് ലോകത്തിന് നന്മയായി തീരുമോ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടം നോക്കിയല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കുന്ന പരിഗണനകളൊക്കെ പരിശ്രമിച്ച് പരിശോധിച്ചാണ് ഒരു പറ്റിയ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് അതാണ് നോവ ചെയ്തത് അതാണ് രൂ രൂത്ത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി ഉത്തമയായിരിക്കുന്ന ഉത്തമരായിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളികളാണ് നോവയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ രൂത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ നേട്ടമാണ് കുടുംബജീവിതമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ട ഓട്ടത്തിൽ സഹ സാരസ്വാഗ്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലുമേറും രണ്ടാമതൊരു വസ്തുത ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിവാഹ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥലസഭകളിലുള്ള കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് നടത്തും അത് കിട്ടിയല്ലോ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ തയ്യാറാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എബ്രാം തോമസ് സഹോദരനാണ് പത്താമ്പത് വർഷമായി എന്നാലും സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന ആ ചോദ്യാവലി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ എന്നെ കൗൺസിൽ ചെയ്തപ്പോഴും അതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ജോർജ് രമേ സാർ ഉപയോഗിച്ചത് ഞാനും അതാണ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ ജീവപര്യന്തം സുസ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാ നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണ് ഈ ഘടകത്തിന് വല്ല വ്യത്യാസവും വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർന്നു പോകും ആ ഘടകം ഏതാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേർ പറയും നിങ്ങളത് ചോദിച്ച് കാണും പറഞ്ഞും കാണും പിള്ളേർ പറയും സ്നേഹം എന്തൊരു നല്ല വാക്ക ക്ഷമ ആശയവിനിമയം വിട്ടുവീഴ്ച വലിയ ലിസ്റ്റ് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും സ്നേഹം കുറഞ്ഞാൽ അപ്പം വിവാഹം പോകുമല്ലേ ഇല്ല അത് പോവില്ല ഒരാൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്ന കല്യാണം പോവോ ഇല്ല പോവില്ല ആശയവിനിമയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ കല്യാണം പോവോ ഇല്ല പോവില്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിക്കുക അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ നിർത്തുന്ന ഘടകം എന്താ അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പരസ്പര ഉടമ്പടി ദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ദൈവദിനത്തെ സാക്ഷിയാക്കി നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്മേലാണ് ദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തുന്ന ആ ഉടമ്പടിയിന്മേലാണ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ദൈവസന്നിധി നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടിയെ പറ്റി ആളുകൾ ഓർക്കും അതിപ്പോൾ വെറുതെ നിസ്സാര കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തി ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉടമ്പടിയെ പറ്റി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറിൽ അത്ര ഈ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരോ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു രാജാവും മദ്രാസിലെങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ഒരു ഒരു സായിപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു കരാറാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഒരു ജല ജല ബോംബ് പോലെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ജലലക്ഷങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുമോ അതിൽ ഒരു കല്ലിളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ ഉടമ്പടി അന്ന് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഉടമ്പടിക്ക് ഇത്ര ബലമാണോ എന്ന് പല ഉടമ്പടികൾക്ക് ഭയങ്കര ബലമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ബലം അലംഘനീയമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണത് അതിന്മേലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച പുരോഗതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും ഒക്കെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ വരാം കേട്ടോ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ക്ഷമിക്കാത്ത അവസരങ്ങൾ വരാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരാം പക്ഷേ ഈ വിവാഹം പോവില്ല കാരണം ഇത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാണ് അത് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയല്ല ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് മൂന്നാമത് ഞാൻ ഈ ത്രീ ഈ ത്രീ ലക്ട് റേസിൽ നിന്ന് കണ്ടതായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം
ഈ കാര്യങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ഉടമ്പടി വലപ്പെടെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് തീരാനാണ് സാധ്യത ഈ ചേർത്ത് പിടിക്കൽ അടഞ്ഞു പോയാൽ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം കൂടാതെ വൺ ചു വൺ ചു എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഈ ഈ മത്സരം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ ആ മത്സരവും വിജയിക്കുകയുള്ളു നിങ്ങളുടെ മത്സരവും വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവജന പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഇനി കർത്താവ് ഒരു വാക്കോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ വാക്യത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല അവർ ഒന്നത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്ന എത്ര ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കണം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുമിച്ച് ദൈവപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താലും യാത്രാ സംബന്ധമായിട്ട് പോവുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലെ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് സ്നേഹവും പരിലാളനയും കരുതലുകളും എല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതപ്പതിക്കാതെ അതിലേക്ക് പോകാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ മത്സരം വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നാലാമതൊരു കാര്യം വിവാഹം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പരം വഹിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓടുന്ന ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ റിലേ ഓട്ടം ഞാനത് ഈ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഓട്ടം ഞാൻ കണ്ടേ ഒരാളുടെ ഓട്ടത്തിന് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ മറ്റേയാൾ കൂട്ടണം അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓടിയ നിങ്ങൾ നോവയില്ലാന്ന് തോന്നും ഒരു ഓട്ടം ഞാൻ കണ്ടേ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർ മൂന്ന് പേര് ഇച്ചിരി പുറകിപ്പോയി നാലാമത് ഓടിയ ആൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അതാരായിരുന്നു ആ ഓട്ടക്കാരൻ അമോജേക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാ ഏ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഞാൻ ഡോമിസിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അതൊരു ഭയങ്കര ഓട്ടാണല്ലോ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സാധാരണ ഓട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാ ഒരാൾ കുറവുള്ളതും മറ്റേ ആൾ കൂടുതൽ ഓടണം എന്നാൽ ഈ ഓട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നോ ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരനായിരിക്കും ട്രാക്കിൽ ഭയങ്കര ഓട്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ നോവ ഓടുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഓടിക്കണം രൂത്തിനും കാണും പല ആവേശങ്ങളൊക്കെ കാണും ചില കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ആ വേഷത്തിൽ അങ്ങ് ഓടി അങ്ങ് പോയേക്കരുത് ഈ പുരുഷനെ കൂടെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഓടിക്കോണം പരസ്പരം ബലഹീനതകൾ വഹിക്കണം പരസ്പരം കുറവുകളെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇത് കഴിയാതെ കുടുംബജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പത്രോ സതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീധനം ബലഹീന പാത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നും വിവ മനസ് അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പിൻ വിവാഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവുകൾ കൂടെ സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാം ഇതൊരു മത്സരമല്ലല്ലോ ഈ ത്രീ ലക്ട് റേസൊക്കെ കുടുംബജീവിതവും ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോടെ ഓടണം അതായത് ഇതിനൊരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ട് എടുക്കാതെ കുടുംബജീവിതം ഇന്നേക്കാലം പ്രത്യേകിച്ചും വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം മത്സരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോവയ്ക്ക് ആ കാര്യം ശരിക്കറിയാം രൂത്ത് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടക്കാരിയാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓടിയിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടും ഏ ഒരുമിച്ച് ഓടാനുള്ളതാണ് എന്നാലും പല മത്സരങ്ങളിലുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വെല്ലുവിളികളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടാവും നോയ്ക്ക് അത് ശരിക്കറിയാം ജയിക്കാനൊരു വാശി വേണം അല്ലേ വാശിയില്ലാത്തൊരു ജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൂടുക ചെയ്യുക ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അതാണ് എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് നമുക്കറിയാം വിവാഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും എതിരായി വരുമ്പോഴേക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒന്നും നേടുകയില്ല എന്നറിയാം ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കുടുംബജീവിതത്തെ ആളുകൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയായിട്ടാണ് ഒരു 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 വിനോദയാത
കൊമ്പനും തുമ്പനും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ പാടി മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയായിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേരിടുന്ന ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ വിവാഹ ക്രിസ്തീയ വിവാഹ ജീവിതത്തെ ഒരു 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 സാഹസിക യാത്രയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതൊരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുകയല്ല അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഒരു പരിശീലനവും ഒരു ഒരുക്കവും അതാണ് വേണ്ടത് ചില ആളുകൾ സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ഞാൻ മടുത്തു അവളെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു നിരാശബോധം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ട ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കും ഇതിനെ ജയിക്കുമെന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് വേണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ഏ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജയിക്കുന്ന സമയത്ത് വിനയുള്ളവരാകണം അതാണ് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ നേടിയെന്നല്ലല്ലോ ആരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നേടിയെന്ന് അവർ പറയുന്നത് തോക്കുന്ന സമയത്തോ സാരമില്ല ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയണം അതാണ് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും പരാജയങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരികയല്ല പക്ഷെ ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം തോൽക്കുകയില്ല വിജയിക്കും മക്കളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും പരാജയപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും അവരാ വിജയിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയേക്കാം പക്ഷേ യുദ്ധം നമുക്കുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ അത്ലറ്റിക് വേദികളിലെ മത്സരങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കളിയിലോ ഒരു ഓട്ടത്തിലോ ഒക്കെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വിശ്വാസം വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം ഉപവാസം വേണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാതെ എത്രത്തോളം യോജിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കളിയിലോ ഓട്ടത്തിലോ ജയിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഒന്നും അല്ല ആവശ്യം കഴിവ് പ്രാപ്തി ചിട്ടയായ പരിശീലനം ഇതൊക്കെയല്ലേ ആവശ്യം എന്നാൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തെ മത്സരിക്കാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും മാത്രം പോരാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവില്ലാത്ത കൃപ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം ജയിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പലതരം കുടുംബജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആണ് ആണെ കല്യാണം കഴിച്ചുമില്ലേ പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുമില്ലേ എന്തെല്ലാം തരമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാരത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബജീവിതം കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് ഞാനൊരു വാക്കോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഒരു പറ്റം മനുഷ്യ കൂട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗവേഷകരാണ് പുഷ്പങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനം നടത്തുന്നവർ ഒരു വലിയ ഒരു മല അടി മലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ വളരെ കടും തൂക്കായ ഒരു പാറയുടെ പാറയുടെ സൈഡിൽ അവർ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പുഷ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ പുഷ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പറിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറ്റടയ ചെറുക്കൻ കുറേ ആടുകളുമായിട്ട് അതിലെ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അവർ അവനെ വിളിച്ചു എടാ മോനെ നീ ഇങ്ങു വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പൂ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ ഇത് പറിച്ചു തരാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് ഒത്തിരി താഴെയല്ലേ ആർക്കത് കഴിയും അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കയറുണ്ട് ഈ കയറേൽ നീ പിടിച്ച് ഇറങ്ങുക ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചോളാം നീ ഈ കയറേൽ തൂങ്ങി ഇറങ്ങി ആ പൂ പറിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ആലോചിച്ചു അവൻ ആലോചിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഒരു അല്പം നേരം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ ഒറ്റ 
നിങ്ങളൊക്കെ ശക്തന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ കയർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ എൻ്റെ പിതാവാണ് എൻ്റെ അപ്പനാണ് മരിച്ചാലും ഈ കയർ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കണം നാം പഠിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിൻ്റെ ചരടുകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഭയപ്പെടണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകളിലൂടെ അതിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ ആശങ്കകളുടെയും ആകുലതകളിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദൈവമേതലിൻ്റെ ബലം എന്താണെന്നറിയോ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല പോരാട്ടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം യുദ്ധത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെടുകയില്ല കാരണം നം നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അവസാനത്തോളം അതിനെത്തുകയ്ക്കും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തമായി ഈ താഴ്ന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമായി പകരക്കാരനായിട്ട് മരിച്ചു അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ജീവിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ മത്സരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിത്യതയോളം എത്തിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ അല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതവും നോവയുടെ ജീവിതവും ഇനി ഒരുമിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓടാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു രക്ഷിതാവേ ഉള്ളൂ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം അവനെ വിശ്വസിച്ച് അവനോട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇന്നയോളം അനുഗ്രഹമായിരുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ ദൗത്യം അനുഗ്രഹകരമായ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ദൈവരാജ്യത്തിന് അനുഗ്രഹമായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ സംരംഭമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചിന്മയ രാജനെ കുറിച്ചു പാടി
തവനാഥൻ നിന്നുടെ കൊട്ടുകാരെ കാ തന്നിമിത്തം തവനാഥൻ നിന്നുടെ കൊട്ടുകാരെ കാ നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടു അധികമായി നന്ദിയോട് ചെയ്ത അഭിഷേകം നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടു അധികമായി നന്ദിയോട് ചെയ്ത അഭിഷേകം മനോഹരമായ വരികളാണ് നമ്മൾ ഗാനമായിട്ട് കേട്ടത് എത്രയോ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും ചാരുതയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗാനമാണ് പ്രിയ ജോസഫ് പനച്ച് സഹോദരൻ വളരെ അവസരോചിതമായിരിക്കുന്ന സന്ദേശം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും അലങ്കാരമല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് വിവാഹം സോളമനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് അതാണ് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയെ സോളമനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് രണ്ട് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയവും ബന്ധവും ശുശ്രൂഷാ തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് പ്രിയ ഇബ്രാഹിം തോമസ് ഹോറനാണ് ഈ അടുത്ത നാളിൽ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ബാല്യങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ അത് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
Kerjaan yang dalam sel Kristus juga kerana kekalat itu adalah textbook ayat dan neri ke mana dengan samisya mila. Yang kalau kita ada kat sini dah ramalan persenggal kerjakan, waikim, pedikim, adanya dan magal ini pergi ke kecik tertulah cik itu tertulah dana. Priya Dewa Dasan kerjanya anbudu warsham ayat, nama dia kecik kerjalah tulum, raja tu udah ni alu, mata negar raja yang lalum, yatra ayat. Walaupun presiden ini yang mai rikin na, satu spiritual ministry cahed boleh rono. Tanya satu order ana, systematis ana, logis ana. Agar apa? Jangan utri kaya orang loko paraya. Semua itu beri. He is a man of God. Jangan apa? Brother Abraham dua masa orang ne. Brother Abraham dua masa ni Yesus Kristus yang kaya itu cini kuno. Adun mumba. Yesus Kristus yang ada ni kerja itu naik itu nama kita perhati kya. Puri tuod sebelah elder seluruh ala airi kita priya tangkac sen sorang minat tu anda perantren elna menaik kim kadi elna elah orang kemeja itu elna perantren el, nama kita adun orang kriyat mau main itu perdiri. Elna itu. Yang lain beliau na ayat itu memang yang lain surga seta bidang ayat yang lain orang tetapi niur dan niur dan studi kuno. Ani kerja kita ma ayat dewa sendiri ialah samayam yang lain kawal dan ni kita ceri kuno doa orang tetapi niur dan studi kuno. Dewa tetapi beri ayat sahannya tiap yang lain orang kuda orang dah ada orang tetapi niur dan studi kuno kereta ayat. Nampak orang ini ayam jauh tinggi ayam bimbangam. Dewa tidak kerbau ini, ia pula nada kuwana itu. Dewa yang akan kerana cinta dan doa itu nanti orang itu tidak kuno. Ia bahas surutnya, itu mana kerana mai cinta dan doa itu. Priya Abraham Tom Sawar, ne Dewa dan orang mai tani kiri ikhna me, anda perhati kuno. Dewa yang tidak kita dapat boleh, bijak kerana mai jiwida tidak mungkin ruwan. Adalah Dewa nama tidak makhluk tu tidak. Sebagai orang yang ada madrigi, mana kerja, umai, tiri, entah dinam. Abang itu kurun berjiwa itu terlalu, arta terlalu ada itu, senyosa itu, mana kerja itu, mana karnya makan itu dinam. Dewa um, ibu re, kurun bawa itu, undi pikanam, dewa itu nak kerba abang itu kudi rikanam, dewa atma abang itu, ilah sahayu, dewa um abang itu nalganam, saya hendak perhati kuno. Yesus Rusia kereta awe, abadan ini kerja kita dengan kami dengan doa orang tuan ni orang destu di kuno. Ia perhatian Yesus Kristus muka daripada yang alam semerpi kuno kerbau orang destu kiri kita. Amin. Manusia itu sama yang mana itu. Kelihatan mana waktu itu ni adalah mana. Bicara mana waktu ni kalau ni kisah kelihatan. Manggalam bumi kena. Manggalam semua bumi kena itu adalah sama yang mana itu. Pertanyaan je. Nohir ini, rutin ini bicara tu. Manggalam kaya ni pertanyaan je bicara tu ini. Abu Dewi ke bahagian nara tanya ni, mereka apa sahaja kita dah lini ke bawah ada senyuman mana? Nah, beliau orang tak kaya, nana, nama kita itu. Orang yang orang itu cuti jodoh cuti orang itu juga, hari ini kita pun di jari kita. Ada. Lepas itu le, satu pun beliau orang tak kaya, nana. Ini lebaran ni, lagi ni boleh ruh tu orang yang nak. Adam, he was first in the human race. Le, no, aku muda itu kurang jual barang lagi ni apa? But you could become the fastest runner in the world. Tuh itu nalar samai mana? Aduh, juga mai itu, ini perijepat itu, ada satu cara guna kirim. 
ഇന്ന് എം സി എഴുതായിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ ആദ്യം തന്നെ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഔപചാരികത ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വിരസത ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വീണ്ടും ഔദ്യോഗികമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തിരിക്കലും ഇവരുടെ വിവാഹം വിവാഹ നിശ്ചയം ഒലവക്കോട് അനുഗ്രഹ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഇരു ഭവനക്കാരും സഭാപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ വിവരം അവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ വിളിച്ചു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒളിച്ചോട്ട് കല്യാണത്തിൽ പെട്ടതല്ല ഇത് ഇത് ചട്ടപ്രകാരം അതെ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമാനുസരണം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് നിയമാനുസരണമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു എതിർപ്പുകളും ഒബ്ജക്ഷൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതിനാൽ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ ഞാനിവരുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ സമ്മതം പരസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഒരുങ്ങി വന്ന ആളുകൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് ഇനിയും സംശയിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സാധാരണ നോവ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സിലൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല ചൂത്തരെയും കാണാറില്ല അതുപോലെ ഇത്രയും അടുത്ത് വന്നിരിക്കാറുമില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അവരുടെ സമ്മതം പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വരൻ നോഹയോട് ഞാൻ ആദ്യം സമ്മതം ചോദിക്കുക നോഹയുടെ സമീപം നിൽക്കുന്ന രൂത്ത് ജോർജ് എന്ന സ്ത്രീയെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസരണമായി നിന്റെ ഏക ഭാര്യയായി ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്ത് അവളോടൊപ്പം ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച് ഭർത്തൃന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സാണോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് രൂത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു രൂത്തിൻ്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന നോ എന്ന ഈ യുവാവിനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏക ഭർത്താവായി ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് അവനോടൊപ്പം ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ദൈവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരണമായി സ്ഥാപിച്ച് ഭാര്യ ന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സാണോ എങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറയുക എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് വധുവരന്മാരുടെ സമ്മതം പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വലത് കരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ സമ്മതത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വലത് കരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലത് കരങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിവർത്തിക്കേണ്ട അനേക കടപ്പാടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട് ഈ കടപ്പാടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുക വേറെ ആർക്കും കഴിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കടപ്പാടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോടല്ല എന്നോടുമല്ല ഇരിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തോടുമല്ല പിന്നെ ആരോടാ അതെ നോവ ഈ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് രൂത്തിനോടും രൂത്ത ഈ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് നോവയോടുമാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കി ഒരുപാട് ഗൗരവത്തിലല്ല എന്നാൽ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളായിട്ട് ഏറ്റുപറയണം ആദ്യം നോവ രൂത്തിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതാണ് നോവ നിർമ്മൽ ടോമാകുന്ന ഞാൻ 
ും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതും ദൈവവചനം ദൈവവചനം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ നിന്നെ നിന്നെ എന്റെ സ്വന്ത ശരീരം പോലെ സ്വന്ത ശരീരം പോലെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ ശാരീരികവും നിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവും ഭൗതികവുമായ ഭൗതികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന കഴിവിനും പ്രാപ്തിക്കും അനുസരണമായി കഴിവിനും പ്രാപ്തിക്കും അനുസരണമായി സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നതും സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം അനാരോഗ്യം അനാരോഗ്യം സന്തോഷം സന്തോഷം ദുഃഖം ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും നാം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നതും നാം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നതും മരണം നമ്മുടെ മരണം നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ വേർപെടുത്തുന്നത് വരെ വേർപെടുത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ വേർപിരിയാതെ ഞാൻ നിന്നെ വേർപിരിയാതെ നിന്നോടുകൂടെ നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് പാർക്കുന്നതുമാകുന്നുവെന്ന് ത്രിയേക ദൈവത്തെയും ത്രിയേക ദൈവത്തെയും ഈ സഭയെയും ഈ സഭയെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും സാക്ഷികളാക്കി സാക്ഷികളാക്കി ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നോട് ഉടമ്പടിയും ഉടമ്പടിയും പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്യുന്നു പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയും പ്രതിജ്ഞയും ഈ ഉടമ്പടിയും പ്രതിജ്ഞയും വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനിയും രൂത്ത് നോയോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക രൂത്ത് ജോർജ് ആകുന്ന ഞാൻ രൂത്ത് ജോർജ് ആകുന്ന ഞാൻ ും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലും അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ ശാരീരികവും ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവും ആത്മീകവും ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന കർത്താവ് നൽകുന്ന കഴിവിനനുസരിച്ച് കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഉത്തമ തുണയായിരിക്കുന്നതും ഒരു ഉത്തമ തുണയായിരിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ദാരിദ്ര്യം സമൃദ്ധി ദാരിദ്ര്യം ആരോഗ്യം അനാരോഗ്യം ആരോഗ്യം അനാരോഗ്യം സന്തോഷം ദുഃഖം സന്തോഷവും ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും നാം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നതും നാം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നതും മരണം നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ മരണം നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ വേർപെടുത്തുന്ന വരെ വേർപെടുത്തുന്ന വരെ ഞാൻ അങ്ങയെ ബഹുമാനിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ അങ്ങയെ ബഹുമാനിച്ചും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ആകുന്നുവെന്ന് ആകുന്നുവെന്ന് ത്രിയേക ദൈവത്തെയും ത്രിയേക ദൈവത്തെയും ഈ സഭയെയും ഈ സഭയെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും സാക്ഷി നിർത്തി സാക്ഷി നിർത്തി അങ്ങയോട് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഞാൻ ഉടമ്പടിയും പ്രതിജ്ഞയും ഉടമ്പടിയും പ്രതിജ്ഞയും വിശ്വസ്തമായി ചെയ്യുന്നു വിശ്വസ്തമായി ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതിജ്ഞ ഈ പ്രതിജ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തമായി പാലിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തമായി പാലിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ
ഭാര്യയുമായി <laughs> ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇവർ ഇരുവർക്കും ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും എല്ലാ പദവികളും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോടും കടപ്പാടുകളോടും കൂടെ നിർവഹിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവസാനത്തെ വാചകം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കും ആ സമയത്ത് നോയും രൂത്തും ആമേൻ എന്ന ഉറക്കം പറയണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മർക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തെങ്കിലോ 
ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ആമേ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം വാക്കുകൾ ഞാൻ ആശംസയായി ഇവർക്ക് പറയട്ടെ ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ നോഹയും രൂത്തിനെയും ഇപ്പോൾ വായിച്ച കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു യഹോവ തിരുമുഖം നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിൻ്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം ഞാൻ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുകയാണ് ചില വയസ്സിനായി കാലിൻ്റെ ഒക്കെ ബലം കയ്യടിയൊക്കെ ബലം കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഈ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ സന്തോഷമായി നിർത്തിയ രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം യഹസ്കേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ മരണം വഴി നീക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ വിധം എന്നെ വളരെ ടച്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായവളെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച നാൾ മുതൽ നോക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം നോയോട് പറയാനുള്ളത് രൂത്ത് നോഹയുടെ കണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സുന്ദരിയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നും തോന്നണം വേറൊന്നും തോന്നരുത് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നണം അതെ അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് എന്താ പറയേണ്ടത് ഭാര്യയോട് പറയേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവം മഷീഹയുടെ ഭാര്യയോട് മഷീഹയുടെ ഭാര്യയായ സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ പത്നിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു അവൻ നിൻ്റെ നാഥനല്ലോ നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചുകൊള്ളു ഈ കോട്ട് സൂറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു നാഥനാണെന്ന് തോന്നുമല്ലേ ആ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും അപ്പോഴും നോയാരാ ആരാ നാഥൻ തന്നെയാണ് എന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലിരിക്കാം ഏ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ വേണം നോയ്ക്ക് എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത എത്ര അടുത്തിരുന്നാലും കൊതി തീരാത്ത എത്ര വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലും കൊതി തീരാത്ത ഏ അങ്ങനെ ആ കണ്ണിനിമ്പമായ ഒരാളായിട്ട് എന്ന് അതുപോലെ രൂത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന പോറ്റുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നാഥൻ ആ നാഥനായിട്ടെന്നും നോയെ കാണണം അങ്ങനെ നിങ്ങളെ എന്ന് വരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും അതെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവനാമം ഭവത്തോട് പറയാകട്ടെ അതിമനോഹരമായ വിധത്തിൽ ഭക്തിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെയും ദൈവദാസന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടിയിൽ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ഈ സമയത്ത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണസ്വറിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഇരുമ്പൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം തുടർന്ന് ബ്രാന്തോമസ്വറിന് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ ശുശ്രൂഷ പതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
തൻ്റെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർത്തിയും നൽകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ സ്നേഹപിതാവാന്തിയും നോയെയും യൂത്തിനെയും ഈ വേദിയിൽ അങ്ങ് വന്ന് അങ്ങ് തന്നെ ചേർത്തപ്പോൾ അതിന് സാക്ഷികളാകാൻ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ഏതൻ തോട്ടമായി മാറി കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അങ്ങയുടെ വചനവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ആശീർവാദങ്ങളുണ്ടായി അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷ ഇത്ര മനോഹരമാക്കി അങ്ങ് ഒരുക്കി തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ അങ്ങയുടെ സകല നന്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഒരു കുടുംബം കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബം കർത്താവിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രിയ മക്കൾ മുഖാന്തരം മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കും അത് കാരണമായി തീരണം ആയിത്തീരും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രിയ മക്കളുടെ മേലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലവും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തു മൂലമുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുമാരാണ് നമ്മുടെ ഏക രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പുത്രനെ തന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ച പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസവും ബുദ്ധിപ്രദേശവും നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും ഇന്ന് വിവാഹിതരായിരിക്കുന്ന നോയോടും ഭൂത്തിനോടും കൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും അവണ്ണ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ മേൽ സഭക്കാരുടെ മേൽ ഈ ഓടിച്ചോടിച്ച് സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം തുടർന്ന് റിസപ്ഷൻ്റെ സമയമാണ് ഡോക്ടർ അജീഷ് രാഘവൻ ആണതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോവയ്ക്കും റൂത്തിനും അതിലേറെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് നോഹയെ അടുത്തറിയാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോഹ ദൈവത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകളാണ് റൂത്ത് അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോഹയോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നോഹ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല പാർട്ട്ണർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോഹ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു മെഡൽ കിട്ടാനൊന്നും നോഹ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വയസ്സ് മുതൽ അല്ലേ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തക്ക തുണയിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കയ്യഴി കൊടുക്കാം പ്രാർത്ഥനയിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഈ നവദമ്പതികളെ നല്ലൊരു കയ്യഴിയോട് കൂടി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നോഹ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ ഹാപ്പിയാണ് രൂത്തോ രൂത്ത് വളരെ പാവം ഒരു കൊച്ചിനെ പോലെ തോന്നുന്നു അധികം സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ നോഹയുടെ മൊത്തമാണ് എപ്പോഴും ചിരി ഉണ്ടാവും വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി പുഞ്ചരിക്കുന്ന നോഹയും വളരെ സ്നേഹവതിയായ റൂത്തും അവരെ രണ്ടുപേരും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നല്ല രസമല്ലേ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് നാളുകൾ മുമ്പ് വരെ ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവരെ തുണ ആരാണ് ദൈവം ഇവർക്ക് ഒരുക്കുന്ന പങ്കാളി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ ലോക ജനതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു ബൊക്കെ ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് നോവയെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദിവ്യ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ ദീപക്കിൻ്റെയും മക്കളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് ജൊഹാൻ ഹനിയൽ വിദ്യ ഡാനിയൽ നാല് മക്കളും കടന്നു വരും നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം ഈ കുടുംബത്തിന് ഇവരെ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു വരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൈയടിക്കാൻ എല്ലാവരും പിശുക്കുവാണല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചേ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കുടുംബമായി ഇരുവരും മുന്നോട്ടേക്ക് കുടുംബജീവിതം നൈകിട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളിലും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് വെറൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മധുരം പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിരം സംഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് കിട്ടിയാനുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബിഗ് ഫാമിലീനെ കാണാൻ സാധിക്കും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് സമ്പന്നമായ രണ്ട് വലിയ കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലിയ കുടുംബം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവർ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മധുരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ടോമിച്ച സഹോറിനെയും ആലിസ്ലി ആൻറ്റിലെയും ആൻറ്റിയെയും മക്കളെയും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ജോർജ് അങ്കളിലെയും സെലിസ്റ്റീന ആൻറ്റി മക്കൾ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും സഹർഷം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മധുരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇരുവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വലിയ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന സന്തോഷ നിമിഷമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ പേര് ഞാനൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പേരിടരുത് രൂത്തിൻ്റെ ചേച്ചി ദിവ്യ ജിജോ ഹസ്ബൻഡ് ജിജോ ചെറിയാൻ അവരെ മക്കളുടെ പേര് ഞാൻ വായിക്കാം മിക്കവാറും ബൈബിളിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഓക്കെ ജൊഹാൻ വിശ്വാസ് ജിജോ ഹനിയൽ ഉദ്ധാർ ജിജോ വിദ്യ റക്ഷ ജിജോ അശ്വിൽ വച്ചൻ ജിജോ ഷിപ്ര മഹിമ ജിജോ ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ കുടുംബം അവരെവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല മിക്സായിപ്പോയി ദീപക്കിൻ്റെ ഫാമിലി രൂത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ദീപക് ആൻഡ് എമിലി ഫാമിലിയിലെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഡാനിയൽ എലിഷേബ ഓക്കെ അവരെല്ലാവരും സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടോമിച്ചൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അലിസ്ലി ആൻറ്റി ഉണ്ട് ആരൻ സിയ ഉണ്ട് എബി ഉണ്ട് കെസിയ മോൾ ഉണ്ട് ഒരാൾ മിസ്സിങ് ആ മിക്കവാറും ഓടി പിടിച്ചെത്തും ജോയൽ ജോയൽ ഇന്ന് നെറ്റിൻ്റെ എക്സാമാണ് ഒത്തിരി സങ്കടത്തോടെയാണ് ആൾ പോയേക്കണം ഏതായാലും ഒരു പാർട്ടി വെയറൊക്കെ കിട്ടി നെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓടി പിടിച്ചെത്തും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എക്സാം കഴിയും അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിപാടി തീരുമെന്ന് അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷം വലിയ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു രൂത്തിലൂടെയും ലോഹയിലൂടെയും നമുക്ക് അടുത്ത സമയം കളയാതെ തന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എടുക്കാമോ ആരാണ്
കേൾക്കാൻ തന്നെ ഇതിന് താമസം നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവര് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മധുരം പങ്കുവെക്കട്ടെ നോഹയ്ക്കും രൂത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ദൈവം തരുന്ന മധുര നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാൻ തുടർന്നും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവരാദ്യമായി മധുരം പങ്കിടുന്ന നിമിഷമാണ് ജീവിതത്തിലേറെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനുള്ള രണ്ടുപേരാണ് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു നല്ല കുടുംബം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് പേരൻസിന് വേണേൽ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ഓരോ ഓക്കെ ലോഹ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് അപ്പായ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കാം രൂത്തിൻ്റെ അതുപോലെ രൂത്തും ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ലോഹയുടെ പേരൻസിന് കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാം ഈ പേരൻസ് ആണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ നിലയിലാക്കി വളർത്തിയത് ഭക്തരായ രണ്ടു മക്കളായി ഇവരെ വളർത്തിയെടുത്തത് പേരൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ടു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു മധുരപാനീയം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് വീണ്ടും മധുരം പങ്കിടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മധുരം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൊഹയുടെ കസിൻ ഷേല അജയ് ദമ്പതികളെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരുപാട് നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഗൈഡ് വീണ്ടും കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുന്നതാണ് സോ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം
മധുര ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തുന്നു മധുരപാനീയത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഷേലാൻ അജയ് കൊടുക്കാലേ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു കൈയടി നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം ദൈവം അവരെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മധുരം അത്ര മധുരമായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് അല്ലേ ആണോ അത് കൂട്ടുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് അതിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ റിസപ്ഷൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം വലിയ ടാസ്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജയിപ്പിച്ച ആളല്ലേ ഡോഹ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു കൊച്ചു ടാസ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഈ കുടുംബം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചെറിയ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നു കെസിയ മോളെയും എബീനെയും ഞാൻ അതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ടാസ്ക്കാണ് അതിൽ രണ്ട് കളറുള്ള ബലൂൺസ് കാണും അതിൽ ഒരെണ്ണം അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് പൊട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഉത്തിനെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ആദ്യ രീതി ടാസ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വളരെ സിമ്പിളായ ടാസ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രയത്നമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഗ്രീൻ കളർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഓർണ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കാം ഓക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാവമായതുകൊണ്ട് അത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നോഹയെ കുറച്ച് നാളായല്ലോ പരിചയപ്പെട്ടു വിവാഹ ആലോചന തൊട്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം ഈ ദിവസം വരെ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാസ്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രൂപത്തിനുള്ളത് ഈ നോഹ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വല്യ ചേട്ടൻ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ലോഹ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ തുറന്ന് പറയണേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ചെയ്യാം ലോഹയെക്കുറിച്ചുള്ള ലൂത്ത് പ്ലീസ് നല്ല കെയറിങ് ആണ് കെയറിങ് കിട്ടി തുടങ്ങി അല്ലേ ശരി താങ്ക് യു പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ നല്ല കാം കമ്പോസ് ചിലപ്പം ആണെങ്കിലും സീരിയസ് അത്ര സീരിയസ് അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളിനി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ വാവ് കൊള്ളാം നല്ലൊരു കൈഴി കൊടുക്കാം ഇതുവരെയുള്ള അതിൽ നമുക്ക് നൂറ് മാർഗം കൊടുക്കാം എന്നാൽ അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും ഇത്ര ഓട്ടക്കാരൻ വലിയ അഭിമാനമൊക്കെയാണ് ഒളിമ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് ശരിയല്ല ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് രൂപത്തിന് തോന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇച്ചിരി സങ്കടത്തിലോട്ട് പോകും സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല നോ ഭാവം ഒന്നും പറയില്ല ഇച്ചിരി മടിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നോഹ മടിയനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണമല്ലേ ഞാൻ ഓർമ്മുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ഇവർ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കുറെ ഏറെ മാസങ്ങൾ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റാതെ അവരവിടെ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ടീം അംഗങ്ങളൊക്കെ മാസങ്ങളോളം കുടുംബമോ ആരുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എങ്കിലും രൂത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ മടിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് പേരൻസ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ മടിയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എബി ആൻ കെസിയ അല്ല ഒരു ഒരു ആൾക്കുള്ള ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് വെള്ള വെള്ളം വെള്ള പൊട്ടിക്കുക സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നോഹൊരു നല്ല പാട്ടുകാരനാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ 
ലോഹയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുപാടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ചർച്ചിലെ യുവാക്കൾ പറയായിരുന്നു ഈ തിരുവത്താഴമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇനി സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോഹയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഒരുപാട് മനോഹര ഗാനങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ ഈ പാനപാത്രം അതിൻ്റെ ആ താളവും രസവും ഒക്കെ ലോഹ പാടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വേറെ ആരും പാടിയാലും കിട്ടില്ല എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഓക്കെ രൂത്തിന് സഹായിക്കുക കേട്ടോ പാവം സോ ഒളിമ്പിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു കൈയടിയ കൊടുത്താലേ ആള് പാടുള്ളൂ കേട്ടോ വലിയ താരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ പൊക്കി അടിക്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോവേനെ ഈ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയത് നമ്മളൊന്നും നോഹയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നോഹ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാര്യം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നോഹയുടെ ഏത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ത് പ്രതികരണം ചോദിച്ചാലും അതിലൊരു വാക്ക് കോമൺ ആണ് ദൈവം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ മറക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നോഹ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ നോഹ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഭാഗത്തും കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി നോഹയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയാത്തത് അപ്പം നോഹയുടെ മനോഹരമായ ഗാനാലാപനം നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒളിമ്പിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആരും കൂന്നും ചെയ്തേക്കരുത് കേട്ടോ കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോളണം യെസ് വന്ദനമേശു പരാ നീനക്കെന്നും വന്ദനമേശു പരാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നാടിയാർത്തിരു നാമത്തിനാദരവാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നാടിയാർത്തിരു നോഹയുടെ ചിരിയാണ് നോഹയുടെ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ്റെ ഏകദേശം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു സമയത്ത് നിർത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു എ ബി താങ്ക് യു കെസിയ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ആശംസ അതും സർപ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ അധികം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശമായ ഒരാളുണ്ട് ആളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പി സി ബെന്നി പി സി ബെന്നി ചേട്ടനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ക്ഷണിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബെന്നി ചേട്ടൻ ബെന്നി ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നും ആവേശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരും ആശംസയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പി സി ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഓ ടു ബെന്നിച്ചേട്ടൻ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും നോവയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക നോവയുടെ ബാല്യം മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നോവ കടന്നു പോയപ്പോൾ അതിന് ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കാൻ എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു നോവയെ പല സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നോവ ഒരു ആവേശ കമ്മിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിറയുന്ന ആവേശത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ ആളാണ് ചടുലത നോവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നോവയുടെ ചടുലതയുടെ ഇരകളായ പലരും സഭയിലുണ്ട് നോവ പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത് ചിലപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് പോയി കളയും കാരണം നോവ ആവേശത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ രൂപത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാം നോവ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ആവേശം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോവ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രൂപത്തിനെ എനിക്കത്ര പരിചയമില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാണുകയൊക്കെയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തൊരു നല്ല ബാലൻസാണ് കർത്താവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ചടുലമായ അങ്ങനെ ആവേശം നിറഞ്ഞ നോവയും കുറച്ചുക
നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ താല്പര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു സംയോജനമാണ് ഒരു നല്ല ചേർച്ചയാണ് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് മാത്രമല്ല നാം പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ അങ്ങനെ മൂന്നുകാൽ ഓട്ടം അല്ലേ ആ ഓട്ടം ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ നോവയ്ക്ക് നോവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഏറെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തക്ക തുണയായി സഹായിയായി രൂത്തും ചേരുമ്പോൾ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ലോഹ തൻ്റെ കായിക ജീവിതത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെയൊക്കെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എവിടെയാണെങ്കിലും സൺഡേ വന്നാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് എത്ര തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മാത്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാബുചായൻ ഈ സമയത്ത് ആശംസയുടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രശസ്തമായ പല സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നോഹ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഇവൻറ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പല ഇവൻറ്റുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും എയർഫോഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പിന്നെ അങ്ങ് പല തലത്തിൽ തലങ്ങളിലുള്ള പല അഭിമുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അതും അതിനും സാക്ഷിയാകാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു അഭിമുഖം അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എനിക്കും ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പലർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിദേശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇവൻറ്റുകൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇവൻറ്റിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ പറന്നിറങ്ങിയ നോഹയും മുംബൈയിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങിയ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രൂത്തും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിമുഖം നടത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം അത് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് അവരോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കുടുംബക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർ ആ മറ്റ് വലിയ വലിയ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു ഒരാവേശവും തിളക്കവും അതോടൊപ്പം അല്പം പരിഭ്രമമൊക്കെ അന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതവർ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസയൊക്കെ അറിയിച്ച് അന്നത്തെ ആ പരിഭ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും നല്ല കൂളായിട്ടൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കുടുംബക്കാരും അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവർ കണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു അത് ഇത്രത്തോളം ദൈവം സഹായിച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് അത് നീങ്ങി ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തെ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെയുള്ള പല മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ സഭയിലേക്കും വരുന്ന നോഹയ്ക്ക് പല പലവട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ചില സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആവേശം പകരുന്ന മറ്റൊരു വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വീകരണത്തിലും ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സഭകളുടെയും അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ പല നിലയിൽ അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള ആശംസകൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടെ ഉള്ളത് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില നാളുകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആ അവർ ബോംബെയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ടി സി എസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഇനി ആരംഭിക്കാനായില്ല പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ ഞങ്ങ
Padi yang kau malah ada abesum, yang kita cerupakar kat tu beliye prajodhana um ayer dum, yang kita malah santosa malah ribisha mana. Orang bicil pangkat kau boleh samai tu, ini kau naik ni kita dua sunday anak ni. Ada dua sunday, yang kita samai yang kita tiada real lah, safari ada ni kita naik anda. Tapi ini logat ini itu bagat ayam, dewa tu ayah adik ini kerja yang mana gil, adu dewa tu ayah adik ini dewa sahuri orang ikum, dewa ane lelai orang ikii, yang kita kau tu beliye santosa abesum mana. Ninggal aku rumah jauh tenre, ayam bagai alat putih je tiran dulu tu dua rumput. Biendam, ninggal kalau segar nam, abade ringan nanda. Apa tu nanda? Semua ini dah asam segalum, prarthana segalum. Tuhan nam, ninggal le, ini samudra tu putih. Special, semua orang berlar pikirno. Dewa ninggal le darah alamat, ni kita kita pergi naikim. Jauh tenem, dewa am, ane greham, ini nala darah alamat tu nanda. Thank you, Sabjaya. Rendu family ni represent ni, kita orang orang terus samsaariu. Ani selesam. Youth sini represent itu orang alam ini. Atre orang orang kita perwadi teri orang. Okay, apo rutin family ini, cecera husband, jijo brother ni, jangan pelajar seni hati orang selamat dengan jin. Apart from Ruth living with her parents, she has lived with uh, Divya and me. I, that is what I think. Isn't it, Ruth? So, the reason is more than her love for us. It is for her love for the children that we have. And uh, even when she was in her school days, she has taken the pains to come all the way from her places where she was living and travel alone and come and take care of the children. So when we, me and my wife, when we think of Ruth, we remember her to be by her side in our most difficult days when we were with our little ones, in need of an extra pair of hands to take care of them. And in those days, Ruth was by our side. Even till the latest one, she, when we came, Ruth was there. And when the beginning, Johan, when the eldest one was there. So when we think of her, we think of her in this way, that she loves the children and she is taking care of them. So representing our family, what do, what do we have to say to both Noah and to Ruth? Well, we commit you to the grace of God. And we also desire and pray th for this that... Uh, as you walk together, you will commit mistakes. But as you do them, learn the lessons. Because those are precious lessons which God is teaching you through your journey of life. And as you do it, implement those lessons and God will give you the grace to abound in the grace of God and the enjoyment which comes along with the family life. Okay, that's our prayer for both of you. Jiwa itu lebih macam cecah cuaca, ikim bulan dah agan tal tal pira gelar illiam. Jiwa itu beliya, pelajaran lai maranam. Adil itu pelajaran lu lu kono unde. Nama nutu boga tanah beranam. Thank you brother Jijo. Adit tada novelnya first kesin, Bestleil. Bestleil ni tension dola, korcian dale, sah lya. Korcian tension dulu cina, pada orang dale lya jodna. Adu pradisir na lya ando nu, ano, alia. Pettanu orang tu ruh dautti ane, enggane cie yunu aku risher pakaran pettanu ruh dautti am kritial, please, besle. Nyan utum pro peda lah erno, enggane ruh awasaram, itrae melly ruh celebrated a, vivahatul enki kritio nu nyan pradis terne lla, ane tension enki nalla wale unda, enki nawacah ane kurus paraya ane kiri, nyan paraya a man of dreams ana, tan kanda sopnam, walare kasta petta adduani sen edit teru manusia ana. Karena rancai itu pada hari ini, nampaknya itu pernah jadi wajah orang. Rancai itu iri dengan anak anak Tokyo Olympic sil. Nova normal Tom dan saya India pernah jadi sih orang. Ada yang kita itu dalam panggurkan yoga dan itu. Nampaknya itu pernah jadi. Ini kita orang rancai itu dengan nampaknya itu yoga itu. Adil orang itu dalam orang orang sahaja. Apa malah ada yang motivasi orang yang kita. Everap poya alam, barai kasin unda, air force la ana, atlet la ana, olimpian la ana, ini kan barai. Kali ni dosong orang, ni aku ni orang brother orang foto cie poya pun, ni aku barai ni ada terus ni orang pengetahuan orang ni, 
ഞങ്ങൾക്കൊരു കസിനുണ്ട് എയർഫോഴ്സിലാണ് ഒളിമ്പ്യനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നോച്ചനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഈ വിവാഹം എന്നതും നോച്ചേട്ടെ വളരെ നാളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വൈകിപ്പോയി നോച്ചേട്ടെ ഇച്ചിരിയോടെ മുമ്പ് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ഈ വിവാഹിതനാകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നോച്ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻ്റ് ആണിത് ആ സന്തോഷം എനിക്ക് ഇത്രയധികം സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര അധികം സുന്ദരനായിട്ട് ഞാൻ നോച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നോച്ചേട്ടന് പേടിയായിരുന്നു അതിന് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവർ എൻ ജി എസ് കോട്ടേജ് താമസിക്കുന്ന സമയം ഞാനും നോച്ചേട്ടൻ ജോയിലുള്ളൂ നോച്ചേട്ടൻ കോച്ചിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കോച്ചിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ നോച്ചേട്ടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമെന്നൊക്കെ ശാന്തി ആൻ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നോച്ചേട്ട ചില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് ഞങ്ങളെന്തോ അടിയുണ്ടാക്കി നോച്ചേട്ടനെ പോയി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തു ഒന്നും നോക്കിയില്ല നോച്ചേട്ട എന്നെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ എൻ ജി എസ് കോട്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഞാൻ ഓടി എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കുന്നത് ആ എൻ ജി എസ് കോട്ടേഴ്സ് മൊത്തം എന്നെ ഇട്ട് ഓടിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക ഒരു ധൈര്യം എന്നത് ഏത് വഴിയെ പോയാലും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വീടിരിക്കുന്നിടത്ത് എത്താം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനും ഓട്ടം തുടങ്ങി പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോച്ചേട്ടയ്ക്ക് എന്നെ നോച്ചേട്ടൻ്റെ കൈ കിട്ടും നല്ല വഴക്ക് കേൾക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പേടിച്ച് ഇരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നോച്ചേട്ടയ്ക്ക് എന്നെ കിട്ടിയില്ല അതെൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടല്ല ഞാനൊരു വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് നോച്ചായിട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം നോ രൂത്തേച്ചി നോച്ചേട്ടൻ്റെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അല്പം ദേഷ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഫുഡ് ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നോച്ചേട്ടെ ശാന്തിയാനിനെ വിളിച്ച് വിഷമത്തോടെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് എല്ലും കപ്പ എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞതൊക്കെ ശാന്തി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയധികം എന്താ പറയുക ഒരു ഫുഡിയാണ് ഒരു വളരെ എ മാൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് ആണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് രൂത്തേച്ചിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പരിചയമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് രൂത്തേച്ചിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് വഴി സത്യവും മാഗസിനിൽ വന്ന ഇവരുടെ ഒരു ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ വായിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ബെറ്റി കോട്ടും ഓവർ കോട്ടും ഇട്ട് കണ്ണാടി വെച്ച് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു കുഞ്ഞി കുട്ടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നടുക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ നടുക്ക് ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിലെപ്പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ അന്നത്തേക്കാൾ ഉപരി സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഓടി ഈ ലോകത്തിനും സഭയ്ക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലും കപ്പയും കൊടുക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അകത്ത് അടിച്ചു കയറ്റി നോവയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ആ പാപം ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി രണ്ടായി എല്ലാവർക്കും വിശന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയാം യുവാക്കളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വയനാടൻ ചുരം ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നോവയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബസ്സിലയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഇത്രയധികം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന അതുൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചധികം പോയിൻസ് നോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണോന്ന് സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുൽ സന്തോഷിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഒളിമ്പ്യൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോവുകയാണെന്നാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളും പലരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ
പ്രിയപ്പെട്ട നോഹയാണ് ഇന്ന് വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളൂർ ഹൗസിലെ നോഹ വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ പ്രത്യേകം അവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ മാറും അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ആവേശമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നോഹ ഒരു നല്ല ഫുഡ് കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളൊരു ദിവസം കൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് സിക്സ് പാക്കുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സിക്സ് പാക്ക് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിയോടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എട്ട് പാക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് വിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഉത്തേജനവും ആവേശവും തരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നോഹ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെയും അങ്ങനെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും സഭായോഗത്തിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എത്തുകയും സഭ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോഹ പ്രത്യേകിച്ചും എം വൈ സിയുടെ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എം വൈ സിയുടെ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും യൂത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന ഒരാളാണ് നോഹ എന്ന് ഈ സമയം പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഇന്ന് നോഹനെ കുറച്ചും കൂടെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് രൂപത്തിനെ ഒരല്പം വിട്ടുപോയത് ഇന്ന് രോഗത്തിൻ്റെയും ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു രണ്ടുപേർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ നല്ല ആവേശവും സന്തോഷവും ഉള്ള നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാ യൂത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു മാത്തൂടാറട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവേശപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷകളും അതിന് തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങുകളും അവസാനിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നോഹേനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോഹേനെ പരിചയപ്പെട്ട കാലത്തൊരു അത്ലറ്റാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാദ്യം വിചാരിച്ചു എൻ്റെ സ്വദേശം കോതമംഗലമാണ് അവിടെ രണ്ട് പ്രശസ്തമായ സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളുണ്ട് നാഷണൽ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്കൂളുകൾ അതിലൊരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ കായിക താരങ്ങളുടെ കായിക ക്ഷമതയും വലിപ്പവും ആകാര വടിവപ്പും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോഹ ഇതുപോലെ ഒരു റണ്ണറാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കൊച്ചിന് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് എവിടം വരെ എത്താൻ കഴിയും ഓല്ലോ ജില്ല സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും മറ്റ് കായിക താരങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഓടിയ നോഹയുടെ പ്രത്യേകത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നോഹ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവമാണ് നോഹയെ ഈ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതിന് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാണ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും പിതാവാണ് ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ടോമിച്ചൻ സഹോറിനെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഒരു ഒളിമ്പിൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനും നന്ദി പറയുന്നതിനും നിങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സമയം അധികമായതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ മകന് ഇത്രയും നല്ലൊരു വിവാഹം ഞാൻ നടക്കുവാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി ഇത്രയും പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടും വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ബ്രദർ എബ്രഹാം തോമസ് സഹോദരനും അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മളെ കോൾമേർ കൊളിച്ച അസഫ്ജൻ സഹോദരനും അതുപോലെ എം സി ഇത കീട്ട് സഹോദരനും മാത്രമല്ല പാട്ടു പാടിയ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കാം തിരുനാമകീർത്തനം പാ പാടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാവനിക്കെന്തിന് നാഥ എന്നുള്ള ആ പാട്ട് ആദ്യം പാടി മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയിരുന്ന കുട്ടിച്ചൻ സഹോദരനാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിഗാന ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന സിംഗറും ഏറ്റവും നല്ല ആളുമാണ് അദ്ദേഹമാണ് പാട്ടുപാടി അതുപോലെ സുമിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം സുമിയും വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ഗായികയാണ് ഗായക സംഘത്തിനും ഉള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന എല്ലാവർക്കും
എല്ലാവർക്കുമുള്ള നല്ല ആഹാരം ഇവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സഹോദരൻ അതിന് അഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം പരസ്പരം കാണാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം അല്പം നീണ്ടുപോയി ആൾ ആളിച്ചിര വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ പേരില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു വാക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി സുഹൃത്തിലെ നല്ല പിതാവ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു നല്ല ദിവസം തന്നെ സ്വത്രം പ്രിയ നോഹയും രൂത്തിനെയും ഒരു കുടുംബമായി ചേർത്ത് പണിതിന് നന്ദി പറയുന്നു വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി നടക്കാൻ ഇടയാക്കി ദൂരത്തെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു കഴിച്ച് ബലപ്പെടുവാനും ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഓടുവാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പ്രദേശ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ ശീരിക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും സഭകളുടെ പേരിലും സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സൽക്കാരത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഇവർ വേദിയിൽ ഇവിടെ കാണും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കാണാം താങ്ക് യു ുള്ള സ്റ്റേലിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഡൈനിങ് ഹോളിൽ എത്താവുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു
மேக மக்கள் காய் ஜீவனே கிடா ஜீவிதங்கள் பங்கிடும் பவித்ர மண்டலம் தெய்வ மேக மக்கள் காய் ஜீவனே கிடா
Thank you.